我把小杰带回来了。小姐。儿子。局长说：“你专门申请调回我们赵阳县。哼，我这不是在哪儿跌倒的，在哪儿爬起来吗？嗯，对的。那欢迎你啊，秦队，以后呢多多指导工作。指导可不敢当，这刚回来一个，还有两个呢。咱们努力吧。哎，叫秦队啊。嗯，秦队，秦队。”大伙儿都没变样啊！不行，我先上去报个到。嗯，局长等你呢。师傅，这就算认下了。小杰，到了，到了。小杰，这就是咱们家，想起来了吧？买账。去了，妈说了多少次了，不让他乱跑，不让他乱跑。爸，这个点妈妈可能去学校了。哦，走。啊，等等。累了吧？来，把东西先放下。累不累？看你这头发，跟要饭的似的，你妈都不认识你。这是你以前的帽子戴上，咱们一起接你妈去。
，小姐，你看你妈。这是。自从你失踪之后，妈妈就生病了，情况也时好时坏的。不知道她在想什么，总是要来学校接你。现在搞得学生们都认识她了。你失踪的那天夜里，下过一场大雨，那她可能时间还停留在那个时候。每次来的时候，都会带一把伞。我去找他。哎，等一下，你们等我一下，就等一会儿。你给我热了，这是村长。哎，村长，你好，你好，你好，现在什么情况？目前有几个信息是确定的。嗯，第一个是这户人家现在已经坐实是八年前从赵阳在任凡的手中把孩子买回来。第二个是周边的街坊邻居都反映，头几年这孩子买回来的时候，嘴里就一直嚷嚷着我爸是警察，他会回来抓你们的。两个信息，我觉得当时人都都比较相像。
叫什么名字？刘小鹏。我听他们说，你刚来的时候说你爸爸是个警察，他在哪当警察，你知道吗？我当时就是吓唬他们的。其实我也不知道我亲爸是不是当警察。你的亲爸做什么的？你还记得吗？长什么样？还有印象吗？家里以前住在哪？能跟我描述一下吗？不记得。是我亲爸吗？叔叔不是。怎么样？不是。那你要不要跟孩子做个亲子鉴定？不做了。是不是自己孩子？看一眼就知道。谢谢。啊。小金，以前你跟王帅他们总是偷酒喝，大人管着你，现在不一样了啊！今天咱们放开喝，来，燕子，弟弟回来了，高兴吗？那还用说？<笑>来，美珍，端酒杯，端起来。嗯。来，端酒杯。开心今天。欢迎小杰回家。哈哈，哎呀，慢点喝，慢点喝。哎，小杰，你小时候把爸的白酒当成白水喝的事儿，你忘了吗？今天这一桌菜啊，全是你最爱吃的。你最爱吃这个清蒸鱼，这个鱼肚子最喜欢吃，还有这个梅菜扣肉也是最爱吃的。来来来，快吃！哎，小杰啊，你以前最讨厌鸡皮，把鸡皮撕了再吃。中的孩子不是回来了吗？我看你还是有点不确信呢、啊。你不是说是不是自己孩子，看一眼就知道吗？人家家长都接走了，这还能不对？是这么个道理。但是严谨一点总是好的。冲冲热，冲冲凉水，快来快来！那个不能，来快来，往嘴里吃。哎呀，啊，哎呀，好，好点吗？不疼，不疼，不疼。好，好，好，哎呦，好
，不要紧，不要紧，好点了。疼不疼？一会儿再一会儿再上点药啊！嗯，慢点，啊，不要紧，不要紧。我说你这个孩子真是的，你看那红油不冒气儿呢，吃到嘴里能烫死人的。你爸别讲他，没事啊，坐。爸，你别说他了，小杰刚回来还没适应呢，先坐着吃饭。小杰，嗯，这筷子这样放不好啊。小七，哎，你去哪儿了？给青爷买酒去了。你笑啥？看看，像像不像我？我看，人家是比你瘦多了，像啥呀？像？你拿着身份证干什么？有，有有有了身身份证，想想去去哪儿都行，没没没这玩意儿。就是盲流，警警察会盯上咱。你这偷来的，到底是别人的？咱们什么时候才能有一张自己的身份证啊？要，要是真真有了身身份证，你想好姓姓啥没？我，我随便，你姓啥我就姓啥呗，反正是亲哥俩。抓他！站住他！站住！啊！站住！站住做梦了吧？胸口不能压东西。这是燕子去东河县的时候拿给你的吧？都想起来了吗？二三。啊。最喜欢的衣服，妈妈找出来了，穿上看看。是是是是。那。镜子，我儿子回来了，我儿子回来了，让妈妈看看，看着呢。
拜。哎，老王，帮我放大两张照片，还是放大耳朵？对，加急啊！好嘞。以前小时候都是我给你剪头发，忘了，都长这么长了，想剪什么样的？啊，随随随便。那简单点吧，啊剪完头发，我跟爸爸就去上班了。你去外面买点瓜子，妈妈爱吃。小杰，从家门口走到头，路口两边都有卖。你买的，妈妈肯定高兴。怎么了？嗯、哦，没事儿，我就是想起咱们以前的时候了。哎，你干嘛呢？跑这么快，有人追你啊？哎呀，锻炼一下身体。你好啊，你还记得我吗？啊，我叫王仕途，那天在赵文县公安局我们见过。他是我们刑警队的小郑，你们好，我们正准备去你家找你了解一些情况呢，你现在方便吗？方便，走吧。你跑步拎的东西干什么呀？给我妈买点东西，顺便锻炼下身体。这个人认识吗？杜姨，这个呢？郑鹏帅。这个呢？快！好，好像见过。你和王帅是什么关系？同班同学，也是好朋友。你不是说你失忆了吗？我看你记得挺清楚啊。你啊，既然能够恢复记忆的话，能不能给我们讲讲你们离开游戏厅以后的事情？可以吗？嗯、哦，能想起来啊？嗯、哦、嗯，来吧，你给我们详细的说说。
，那我开始了啊。嗯。那天，我们三个一块打游戏，呃，打到挺晚的，肚子都饿了，就说回家吃饭吧。我们就往游戏厅外边走了，走到门口。有一个中年男人的钱包掉了。哎，兄弟，钱包都给掉了。哟，太感谢兄弟了。杜一他想当好人嘛，就把那个钱包捡起来还给了他。那个男人觉得我们人都挺好的，想请我们吃饭。我们就到了一个饭店，但是那个饭店我忘了叫什么了，就在一个包厢里面。我们称兄道弟，没一会儿就晕了，应该是在饮料里下了迷药。嗯，没了。那个男人多少岁还记得吗？三四十岁，三四十岁吧，不知道。你说这个男的呀，是不是就是你之前说那个叫庆爷那个人？不，不知道。哦，不是同一个人。那如果让你描述这个男的样子，你还记得吗？嗯、有些事儿真的不记得了。那对了，你呀、啊、离开了贼窝，为什么不报警呢？我不敢，我怕他们报复我。我那个时候连身份都没有，我就想重新开始。好，大致了解了。你是不是现在还住在二楼啊？啊，我上去看看，不介意吧？看一下啊，核实一下。要是没什么问题的话，在这儿写一下。以上每一页笔录我都看过，与我所说的相符。然后在这儿，签上你名字。写什么来着？在这儿写一下，以上每一页笔录我都看过，与我所说的相符。这一路都好了吗？都好了，叔。好，咱们先回去了。感谢你的配合啊！有什么需要核实的，我们再回来找你。啊，谢谢王警官。三警官再见到了厂里再说啊，啊，在夜市呢。别忙了啊，小金啊，呃，这两年啊，你妈和你姐都没来过，今天咱们好好逛逛啊。哎，金老板，夏天出来玩了啊？哎，老板，嗯，这是陈堂吗？对。叶子，哎，带着弟弟啊，小杰过来，给我来一份。好的。多少钱？五毛钱，谢谢老板。走吧。啊。你小时候看见这个就吵着让我给你买，没想到现在还有。燕子啊，这都十八岁的大小伙子了，你给他买那个，快掉了！哎呀，不是这样的，可别断了。那怎么了
，八十岁也是我弟弟，嗯、对吧？没事吧？都说，我又找我妈买东西呢。看东西。你要是不缺啥，就别买了，别总为了照顾我生意没对没用。家里洗衣服用完了，香皂也快用没了。你等一下，我看看。啊，这是。啊，这是。你依是你，梦见是你。你的意思是说，你被卖到了河西，我哥跟杜一被卖到了别的地方。我我我是这么猜的。那为什么只有你自己回来？如果不是今天在夜市上看到你了，你是打算这点消息都不告诉我们是吗？佳佳，别着急，让他好好想想。我我真的不知道他们在哪里。那个，你刚才说过，当时你们是在路上走，看见那个人钱包掉了，是吗？不是在路上，在那个游戏厅门口，那个男的钱包掉出来了。那那个钱包长什么样？是是长方形还是还是正方形的？就就，呃，就是这样的。黑乎乎的。那你们在哪吃的饭呢？就哪个饭店的包间吧。那个人在酒料里下了药，我们没一会儿就睡过去了。也是白文，咱们走吧。啊，哎，先别着急，孩子们肯定能回来。啊，好，慢走哈。哎，好，放心吧。好的，麻烦你。哎，放心吧，肯定能回来。哎，好，谢谢。慢走，给您添麻烦。啊，再见。哎，哎，再见，再见。啊，行，别送了。啊，慢走啊。刚刚说的那些话，你觉得他们两家人能信吗？管他呢，他们信不信无所谓，警察信了就信记得今天咱们在公交车上看到那个阿姨抱抱的小孩吗？记得，怎么了？感觉特别像我妈妈。你呢？真真的什么什么都记不起来了吗？妈妈。
。以前都是妈妈给剪指甲，那现在会自己剪了。也一样了。小时候，舅舅带你出去，就被棍油烫了。但是我有想象过，我妈应该是个老师，懂特别多，也教了我很多东西。我爸穿着一身。绿色的军装，腰板挺直，特别帅，特别勇敢那种。我，我们会有家的。早点睡觉啊！啊，自己家，睡进来。
，想要选一出依靠，却早已失去上焦，重获自由的飞鸟，还以为挣脱了镣铐，想要在云间鸣叫，却一身残。羽毛，是谁拔掉了我的羽毛？是谁停止了我的心跳？是谁让我跌倒？我只想成为一只飞鸟，飞向遥远的孤岛。秋。